So, saan nga ba mas malaking kinikita ng mga franchise ng remittance ng Smart Padala at ng True Money? Hi guys, this is Pat and you're in Pat Kintos Review TV. Today, i-discuss natin or i-compare natin yung Smart Padala with True Money in terms of kita ng authorized center or authorized business center. So, let's try with the basic guys. Let's say may customer ka, you have the two service na pwede mong i-offer sa kanya. And, dun sa papadala niya, available din yung dalawang service na yon, Yung True Money at saka yung Smart Padala. So, Ano nga bang bibigay mo sa kanya? Or ano nga bang i-offer mo? Let's say, yun nga, 500 pesos yung papadala. Uh, magkano ba yung babayaran ng customer kapag nag-smart padala? Flat rate sa smart padala eh. From 100 pesos to 1,000 pesos, ang kailangan bayaran ng customer mo ay 30 pesos. Sa true money naman, ang kailangan bayaran ng customer mo is only 10 pesos. Service charge ng true money is 2 pesos per 100 pesos of remittance. So, sa 500, 10 pesos lang yung service charge na babayaran ng customer mo. So, yun. Nakita na natin yung um, service charge ng 500 pesos. Smart padala, 30 pesos. And sa true money is 10 pesos. So, sa customer, panalo si customer sa true money, di ba? Pagdating naman sa mga sa business center, panalo tayo kapag smart padala si customer instead of true money. Kasi yung 30 pesos, ang kita natin doon is 11.50. And 11.50 din yung kita nung tatanggap ng yung pagpapadalan mo ng pera. Tapos yung remaining na amount is yun na yung kita naman ni smart. Let's compare naman with true money. Sa true money, ang makukuha natin doon ay 0.70 cents lang. Yung business center na tatanggap ng pera, ang kita lang din niya is 0.70. Merong around 0.60 na matatanggap naman si, si True Money. So, i-compute nyo na lang yun. So, parang 70 cents times 5. So, that's around 350. So, 350 ang makukuha ko dahil ako'y magpapadala. Yun sa tatanggap na business center, 350 din. So, magkano na yun? 7 pesos. And then, 3 pesos naman yung matatanggap ni True Money. Pag tumataas naman din, so, same lang din. Since nga sa True Money, 2 pesos every 100 lang. And then, Smart padala naman para magdadagdag ka ng um, additional 5 pesos or 10 pesos. Ganun lang naman din yung rate ng kitaan sa smart padala sa lupan. For further information regarding sa kita sa smart padala, please visit this link. So, nandyan yung um, calculator kung magkano service charge na ibabayad sa inyo and kung magkano rin yung makukuhan yung commission uh, dun sa remittance na i-service nyo. So, I'd like to know your thoughts. Kung mas okay nga ba yung smart padala or true money. So, please comment that below kung ano mas prefer nyo talaga. As a business center, syempre smart padala tayo. Pero, syempre kung titignan nyo rin naman, consumer kayo or customer kayo, syempre magtutu money kayo. So, please comment down below. I'd like to hear your, your comments on that. And if you have further questions, lagay nyo rin yan dyan sa comment. And I'll try to respond to you as soon as I can. And also guys, if you can still support me, please watch all my videos. And also support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Kinto and you're in Pat Kinto's Review TV. Bye-bye!